begrijp ik, John. Maar wat ik niet begrijp is dan alles wat ik voor jullie heb gedaan. Jullie mij zo naaien. Ik ben wel benieuwd wat jij voor ons gedaan hebt, Michael. Wij gaven je geld, waren, klanten, bescherming. Wij bouwden jou rijk op. Dat alles tegen een aanbetaling die jij nog steeds niet hebt voldaan. Dus, als ik het goed begrijp, heb jij niets gedaan voor ons en wij alles voor jou. Wij willen ons geld, Michael. Je weet de consequenties voor het falen van de aanbetaling. Zo, zo, zo. Jij vertrouwt bijna. Ik, 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 ik leg het wel. Ik, 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 je hebt gewoon meer tijd nodig. Er is niks nodig voor drastische maatregelen. Het is over een half uurtje klaar, dus jullie kunnen niet heel lang meer spelen, kiddo's. Komt goed, pap. Dan ga ik lekker meneer Mulders. <laughs> Dankjewel, Oscar. Ik hoop dat je blij bent dat je mij eet. Michael! Dat was een tijd geleden. Ik had gedacht nou, dat heel dat incident met Boris, dat uh, we eigenlijk... Hebben... Marcus, laten we daar niet te veel op zetten. Ik heb een klus voor je. Ik stuur je details en het adres. We zijn morgen om vijf uur s ochtends stipt. Die zijn voor het toetje. Heb je niet geleerd dat je niet zomaar dingen mag pakken? Oscar? Waar zijn de trucks, Willem? Ga zwaar, sorry. Ik weet het niet. Hij heeft Boris jou gestuurd. Ik, ik weet niet waar die trucks zijn, man. Ik zweer het. Ik weet het echt niet. Denk je nou echt dat Boris dat gaat geloven? Ja, ik ben gewoon naar de plek toegekomen die me gevraagd werd. Meer, meer weet ik niet. Willem, of je gaat me vertellen ja. waar de trucks zijn, of je kan blijven liggen. Ik ga je hoe dan ook in elkaar slaan. Misschien kom je hier nog leven. Waarvoor bel je Mike ook wel even bezig? Dus Boris lijkt zijn kutklusjes doen. Ik weet dat Jochies in elkaar staan ver onder mij ligt, maar het is niet alsof ik veel keuze heb. Jochie? Waarvoor bel je Michael? Ik heb een klusje voor je die wat meer jouw niveau is. Ik zie de details. Wees morgens om 5 uur s ochtends stipt op de locatie. Dan hoef je ook geen jochies meer zoals ik uh, te slaan, hè? Ah, klopt. Ik uh, was wel verbaasd dat je met mij mee wilde. Um... Lisa. Lisa? Ik wist al gelijk dat ik met jou mee wou. Oh, hey Michael. Ik kan jou later heel veel terugbellen. Ik ben vanavond heel even bezig. Laat maar vallen, Rosa. Ik heb een klus die veel beter betaalt. Hoeveel meer? Ik verdien met deze klus 700 euro. Waar verdien je 700 euro mee? 9000. Wow, dat jij mij dat vraagt na dat hele gedoe met Boris. Ik stuur je de locatie. We zijn morgen 5 uur s ochtends stipt. Hey. Dus je was helemaal niet donker.
niet meer zeggen er is. Wacht, jij bent mijn doel niet. Aan de kant, ik moet jou niet hebben, maar hem. Dat zou ik wel willen doen, lieverd, maar ik moet jou hebben. En ik moet hem hebben. Ik wens je veel succes, vriend. Oké, okay, wat is hier aan de hand? Ik moet jou hebben. Jij moet haar hebben, maar zij moet mij weer hebben. Ik snap er helemaal niks meer van. Oké, okay, wapens op de grond. Wie heeft jullie ingehuurd? Michael Maurits. Wie heeft mij ook ingehuurd? Boer hoeft hier eigenlijk niet over te hebben, maar mij ook. Hebben jullie toevallig ook schuld bij Boris Boer? Ja. Ik heb mijn prijs op mijn hoofd. Ja, dat komt natuurlijk mij. Het was zeker niet meer gelukt zodat we elkaar zijn vrienden. Daar lijkt het wel op. Dus wat doen we nu? Het nodige. Wat doe je? Maar even ons al het huis verlaten, Rosa. Papa, nu op de grond! Sorry, Rosa. Het spijt mij ook. Ik moet eerlijk zijn. Toen ik het profiel bekeek dat Michael me had gestuurd, was ik niet erg onder de indruk van je. Ik vroeg me eerlijk af waarom hij je niet zelf doodde. Maar ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. Je hebt er nog aardig lang volgehouden tegen mij. En dat kunnen niet veel mensen zeggen. Maar laten we eerlijk zijn tegen elkaar, Roos. Dit werk is niet voor kleine meiden zoals jij. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan niet verwachten dat jij zou worden, maar je hebt een dik verdiend. Met wie spreek ik? Hallo Rosa, ik spreek met John. Ik bel vanuit een organisatie die zeer onder de indruk is van je. En omdat jij ons hebt geholpen met ons Michael probleem en zijn aanbetaling hebt geleverd, we staan bij jou aan het krijt. We hebben hoge invloed Rosa, dus hoe kunnen we je van dienst zijn? Mm-hmm. <laughs>